Ja, das Wagentheater ist ein ganzes Land. 15 Mal wäre das Gerücht umgegangen in unserem ganzen Land. Zwei, drei Mal hat es nicht geklappt wegen dem Wetter. Aber was immer geklappt hat, ist die Begeisterung, wenn es hätte stattfinden können. Ein Haufen Leute sind hierher gekommen. Seit 1983, meines Wissens, gibt es das Wagentheater, gegründet damals vom Lehrerliterat Hans B. Hobby. Weitergemacht vom Stefan Wilhaber, auch einem Lehrer mit viel Engagement. Musiker, alle sind dabei. Übrigens Musik von Rico Lavarini. Das ist ja schon ein Vorspiel für uns eben fürs Fernsehen. Übrigens, Schalk und Musik, das macht das Wagentheater aus viel Engagement. Im Feuerwehrdepot hat es wegen dem Wetter müssen stattfinden. Das Gerücht ist jetzt vorbei. Es gibt Platz für neue Gerüchte in unserem ganzen Land und überall. Schauen wir zu. Im Namen von Barbara Gatzmerismus heisst Sie herzlich willkommen zum heutigen Kultur vom Ort. Wir freuen uns sehr, ist ein Zwagentheater bei uns in Bad Ragaz. Genau, wichtige Info. Wir sind hier im Feuerwehrdepot. Falls der Alarm abgeht, bitte einfach sitzen bleiben. Nicht mit Panik rausspringen, nicht aufs WC, einfach sitzen bleiben. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend und viel Spass. Ihr müsst auch immer an die Rettungsgasse denken. Ja, ihr vom Feind auch mit euren Vorschriften. Könnt ihr nicht in eine Richtung denken? So sollte es doch sein. Und zuerst musst du dir auch noch etwas zu retten haben. Ja, aber denk mal, quer haben wir auch immer gut die Zufahrt für einen Getränkenachschub. Das wäre auch nicht schlecht, meinst Also, mir geht das Festkreuz und Quer. Da fällt es mir gerade wieder an die Rülle. Hey, ich habe gestern wieder rausgekommen. Es hat hier ja auch eine Geschweine für eine Wäschmaschine. Dem passen wir aber noch gut auf, wenn er ihn auf dem Krüsten oben stund, gell? Schon gut, ein Dachdecker muss ich nicht lernen, das geht immer. 
Aber was meinen wir? Könnten wir das Zelt vielleicht schon am Dienstag davor stellen? Direkt nach dem Schaffen können wir anfangen, den Himmel bis zum Eindunkeln. Himmel, Heimat, das gibt ein Fest. <lacht> Über den Rotteppich zum Geschirr 
zum Steck und natürlich auch zu der perfekt behalteten Serviette. <lacht> Schneiderkind! Komm, los, und Berti zeigt uns mal so richtig drin, was kommt. 
Zucken habe ich geredet. Auch wenn du schwerhörig warst, Herr Hans. Der Damenschulverein hat einmal auch noch nie ja. Aber dort redet es dir etwas anderes hinter mir. Ja gut, ich meine, es gäbe ein gutes Programm. Das meint jeder auch. Und deine Rede? Hast du sie denn an? Nicht, dass du nicht mehr stotterst. Das wäre ich auch ein Abel. Ein Abel? Schämig, wenn du so ein Tour Ja, ja, nichts. Hören doch einmal auf, wir haben es doch im Griff. Ja, ich muss jetzt sowieso heim. Heim zu Kiep und Wind. <lacht> ja. Du musst auch noch folgen. Ja, du musst eben nicht folgen, darum wartet da keine, ja? So, äh, nächstes Jahr, Monat wieder zum gleichen Zeit, die Essen. Ja. Ja, also wenn es mit dem 
Abbau, Klapp vom Fest, dann noch einmal Mal, bin ich sicher rum. Komm, ich bin sowieso im Rüssel. Ja, weg der neuen Serviertochter, gell? Die gefällt dir, die wohnen aus Polen. Kannst du einmal sicher nicht Polisch? Aber genug so, dass du nicht verstehst. Ha, was muss man denn da auch schon verstehen? So, jetzt gehen wir also heim, jetzt lange, zack. Gute Nacht mit dir. Also, ciao, ciao. 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 Was liegt jetzt denn da aus? Alle Tischtücher am Boden. Hättest du dir von der Luft? Jetzt fehlen die noch. Fertig! Fertig! Jeder hat etwas von der Weine gelaufen. Fertig! Ich weiß, dass du auf bist. Hey, da liegt alles am Boden. Fertig! Ja, nun, dann hast du halt klar. Schlaf gut!
So, Marti, so frisch auf der Gas. Ja, du meinst, ich kann so spät noch auf. Ja, wie jetzt wird. Hast du aber alles im Griff? Nein, du, im Griff habe ich es nicht. Aber in letzter Zeit habe ich es ziemlich im Kreuz. Ja, für das läufst du aber noch ganz aufrecht rum. Ja, ich meine, denk nicht in dem Kreuz. Ich meine, in dem Kreuz, du Stammtisch. Aha, das hätte man ja können denken. Du Heili, weißt du eigentlich oder nicht? Nein, die haben noch keine Zeitung gelesen. Ja, das steht auch nicht in der Zeitung. Aber oh, ist die erste letzte Nacht passiert? Was auch? Ja, es war Ungottliches. Man kann es dir fast nicht erzählen. Und jetzt tue ich das so. Wir kennen dies doch gut genug. Man hat noch nie keines gehabt voreinander. Weißt du? Berti hat es mir selber gesagt. Packst jetzt noch mal einen Schluck? Leck jetzt nicht ab und dann. Aber weißt du, du darfst mir es wirklich niemand weiter erzählen. <lacht> Nein, wir kennen ja nicht zu. Also, es war das was mit dem Gemeinspräsident und dem Berti. Sie hat es mir selber gesagt. Packst jetzt noch mal einen Schluck? <lacht> Mach jetzt für sie, komm. Also, was ist das was mit der Wasch von Berti und dem Gemeinspräsident? Ich sage nur, delikat, flach auf dem Boden. Sie hat es mir selber gesagt. Ja, war gerade auf dem Boden. Wer hat jetzt das denn? Ja, so etwas darfst du nicht einmal denken. Ja, denk auch. Und es ist im Fall alles wahr, genau so, wenn ich dir jetzt das erzählt habe. Und das bleibt dem Fall unrünsch. Ja, ja, sicher. Weißt du, das müssen nicht alle wissen. Ehrenwort. So, prima. Also, ich hau es jetzt. Bevor wir noch zu einem die Bier erscheinen. Mach's gut. Ciao, Heiri. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Und ins Nähe, die Kroche ist. 
Ja, aber das war die Polizeistine. Was für eine Dressur die ausprobiert hat. Unser Eis wird ja schon vom Schauen rot. Ja, aber die Figur hat die schon noch dazu. Ja, also so gut ist es ja auch wieder nicht. Ja, sie wird es nötig haben, ihr Liebesleben anzukurbeln. Meinst du, der Mann steht auf so etwas? Vielleicht kommt er es ja gerne ins Gesicht über. Also du meinst, die Leute trägt die Unterwäsche außer Haus. Ich wäre aber nicht überrascht. So Sachen soll es ja scheint geben. Nein, also das finde ich aber abartig. Ja wirklich, macht man doch nicht. So, so. Und was ist denn das bei dem letzten Schützenfest? Du musst gerade noch nehmen sagen. Und dann du an der Fasnacht her. Ja, man lebt halt nicht nur vom Brot alleine. Eben, sondern auch vom Znüli. <lacht> Aber gegessen wird der Heim. Zeig mal den neuen Schuhe, die du heute gekauft hast. Ich habe es letztes Mal schon probiert. Und sie sind mir so vorgestanden. Aber sie sind halt schon ein bisschen teuer. Heute habe ich aber nicht mehr wieder stehen. Ja, also du kannst diese Schuhe tragen. Dir passen die perfekt. Mir stimmt der nicht so. Ja, man muss eben halt den Fuß dazu haben. Also ich was lieber bequem. <lacht> Ich 
wohl denken? Ja, denk auch. Es ist aber alles wahr. Das bleibt aber unter uns. Ich weiß nicht. Das müssen nicht alle wissen. Er aber. So, meine Damen, ich sollte wieder. Es gibt noch viel zu tun. Das ganze Dorf muss rausgeputzt sein bis zum Fest. Ich empfehle mich. Schönen Tag noch. Sensation. Ja, die könnt ihr haben. Immer, überall, rund um die Welt. Wir sind gut vernetzt und das Eis breitet sich geschwinder aus wie ein Zeug. Habt ihr schon gehört? Wissen ihr schon? Und schon sind ihr neugierig und gespannt und habt die Ohren gespitzt wie eine Katze bei Musen. <lacht> Fake News. Ja, egal ob es denn wahr ist oder nicht. Der Mist wird lieber geglaubt als alles andere. Jetzt braucht es doch nur noch ein bisschen ein Versteck und ein Verwirrspiel, wie immer richtiger Schwank. Der Hu 
aus, Herr Hetz, mit der Machtscheine, Frau mit dem Knecht. Und dann taucht es mal drei Kunkel von Amerika auf und ganz zufällig gibt es einen Stromausfall und schon landet Nachbäuerin beim Pöstler und der Gürtel hocht auf dem Mist. Doch, am Schluss heiratet dann der Onkel doch noch die Nachbäuerin, die Magd der Knecht und der, und der Hausherr verzeiht grosszügig seiner Frau und auch der Pöstler findet den Heimweg wieder und der Gürtel hockt auf dem Mist und kräht, wie wenn nichts passiert wäre und die Welt ist wieder in Ordnung wie noch nie. Vorhang, Applaus, aus. Also der Mensch ist ja eigentlich schon noch ein spassiges Narrenwesen. Gut, kein Wunder, steigt er ja zum grössten Teil auch noch aus Wasser. Was kannst du da schon anders erwarten? <lacht> also bei einem Poppy sind das im Fall 95% Wasser. Dann vertrocknen die aber irgendwas wie. Oder sind halt noch nicht ganz dicht und drinnen durch. <lacht> Auf jeden Fall nimmt das dann mit dem Alter ab und bei einem Erwachsenen kommt man noch dann auf 70% Wasser. Ja gut, meine Frau sagt, ich habe höchstens noch 20%. Der Rest ist Alkohol. Ja! <lacht> yeah! Sachen gibt's. Die gibt's gar nicht.
Oh, Zeige kommt schon heim. Aber du hast doch noch gesagt, sie gehen zum Vater ins Heim. Ja, ja, was, ja was machen wir denn jetzt? Ja, schnell, komm, versteck dich. Ja, ja, aber wo? Komm da hin, Ich lenke sie ab, gell? Hallo! Hast du Dreck im Büro? Hallo! Mausi! Hau, hau, hau! So schön! So hast du mir schon lange nicht mehr gesagt! Ja, eben! Du Arme! Siehst ja ganz abgekämpft aus! Ja, der Herr die Arbeit! Bist ja ganz verschwitzt! Das auch noch! Du los! Was ich heute erfahren habe, unser Gemeinspräsi hat es geschleift. Was? Der Rau? <lacht> Mit dem Berti vom Hinterdorf. Oh, 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 oh. Was ist das? Was steht da hinter dem Vorhang? Schau einfach nicht her. <lacht> Freni, du? Ja, jetzt ist die Flasche geöffnet. Jetzt können wir sie ganz gut austrinken. Das ist eben auch so eine Schleif. Was? Ja, machst du die Augen wie ein Frosch, wenn ich meine Hände draufstehe. Freni? Ja, jetzt weisst du es halt. Der Fritz Gassner hat sich auch an dich angemacht. Und du hast nichts gesagt, weil du dich schämst. Und Max, du hast sie vor ihm verstecken vor ihm. Genau so ist es, so wie du sagst. Ich habe sie gerettet. Komm, Freddy, du musst keine Angst mehr haben. Der Max beschützt sie vor dem Brüssel. Das ist ja noch schlimmer, als ich denke. Und das ist alles am Gas und seine Schuld. Ich tue den Trumpf Vreni jetzt schnell heimbegleiten, dass er ja nichts passieren kann. Ja, mach das, Max. Du bist ja so ein Guter. Ich bin ja so stolz auf dich. <lacht> Ich 
alle mir steuern. <lacht> das darf man wohl nur erwarten, informiert zu werden. Da finde ich eigentlich halt immer das so, was sie lieber glauben. Hey, jetzt wirst du noch philosophisch. Ich kann auch nach dem Training bei einem Pup Dänemark noch genug das Maul verreissen. Aber jetzt wird noch etwas geschafft. Das ist aber heikel. Man 
weisst ja du im Kykladen und so Krankheiten. Präsident, Lona auflügen und übernehmen als Vize sein Amt. Also ist er nicht mehr länger tragbar für die Gemeinde. Das versteht er jeder. Hey, du würdest auf, aufsteigen. Wir könnten im Sommer sogar vier Wochen auf Mallorca. <lacht> oder, oder sogar vielleicht auch auf Fidschi? Gute Neuigkeiten bringst du da mal schon sagen. Falsch mir gerade wieder. Aber hol mir jetzt noch das Bier. Kannst auch eins haben. Das trifft sich wunderbar. Nächste Woche haben wir Gemeinderatssitzung. Da lohne ich dir. Da lohne ich die Bombe latzen. Herr Gemeindepräsident! Frau Präsidentin, geht hin! <lacht>
Pass die Schnur los. Ich will wissen, was da läuft. Oh, der Chef, die Stücke sind alle sauber und bereit. Willst du es gerade mitnehmen? Ich will nicht mitnehmen. Ich will wissen, was da läuft. Ja, meine Nase läuft mir nicht. Nicht. Ich muss mir nicht mehr verkältet haben. Nicht die Nase. Ich will wissen, was da los ist. Weißt du, was uns dort für mich erzählt wird? Ich lasse nicht auf die Schnurde von diesen Leuten. Hab ich eigen. Wie kommt es denn, dass in halben Dorf rum erzählt wird, wir zwei haben es geschleift und nicht nur sagt, mit dem halben Dorf haben wir es was? Mit mir? Ja. Gott bewahre. <lacht> Beim Rockzipfel der heiligen Jungfrau. Ich bin nicht nur Sternzeichen Jungfrau. Herr Gott, noch einmal, wenn wir so mit der Heiligkeit da sind. Das interessiert mich nicht und gar mich auch nicht an. Ich will wissen, was da läuft. Keine Ahnung, ich bin nicht allmählich. Ja, aber auch weg, ich soll jetzt reden mal. Ich weiss noch, dass du am letzten Montag zu Nacht Sport neben mir gesehen bist. Und die meine ganze Wäsche ist auf dem Boden gelegen und mir ist das so peinlich gewesen. Und du meinst, da hat jemand etwas gehört oder gesehen und das falsch verstanden und weiter erzählt hat? Ja, ja, der Marti Gottli ist dann gleich noch unterwegs zu Und Sport was Mann. hast du denn erzählt, was? Eben, das mit dir und das weg der Wäsch. Und der in seinem Tirkel drin, wird der Kinder erzählt haben, ich sehe dir an die Wäsch. Yes! Es kommt dann auch nicht so komisch die letzte Zeit. Das muss es sein. Aber warte nur, den Rumschnorri wenn wir jetzt eine Lektion teilen. Was hast du vor? Jetzt spielen wir mit in dieser Musik, aber wechseln Ton ab. Wir gehen den Pass in den Sturm. Mit die Dämme! 
mit jedem? Nein, bevor ich eben. Aha, das meinst du. Ich habe schon gemeint, du meinst mit jedem Mann. Ja, wer weiss. Jetzt kennen wir den Katz aber alle Haare aus. Und du bist auch krank, verstehst du? Ja, da sehe ich den Zusammenhang jetzt nicht ganz. Wegen dem bist du auch noch nicht krank. Frauen sind doch keine Kranken, sie würden sein von der Krankenkasse zahlen. <lacht> Hast du auch mal gelernt, rechnen? Hast du eins und eins Zimmer zählen? <lacht> Musst du gerade du sagen, Hans. Ah, ja, du meinst genau. Er hat sich dabei. Vermutlich. Vermutlich was? Eben! Eben? Eben! Konfisziert! Du meinst infiziert? Na, so kann man es auch sagen. Also, kurz, im wahrsten Sinne des Wortes, angesteckt. So also, kann er nicht mehr länger im Amt bleiben, das geht nicht. Also, wenn das wirklich so ist, ist das schon ein bisschen eine Zumutung für einen Stimmbürger. Ja, eine Enttäuschung. Aber wir müssen vorwärts schauen. Wer könnte denn so kurzfristig einsteigen und ersetzen? Also, ich könnte mir vorstellen, in dieser schweren Stunde mich zu opfern und spontan hinzubringen. Wo ist ja, Hans? Du bist ja der Vizepräsident. Aber die Geschäfte müssen jetzt weiterlaufen. Und vor allem darf es fast nicht im Vorgrund. Das wäre das Allerschlimmste. Das Schicksal von einem Einzelnen spielt jetzt hier keine Rolle mehr. Zumal das Schicksal ja selbst verschuldet ist, gell? Dann sind wir uns einig, da können wir keine Rücksicht mehr. Ja. Traurig, aber wahr. Gehen wir zum Schlechtlichen. Schlechtlichen, Hans, Schlechtlichen. Habe ich ja gesagt. Brabando Mais. <lacht>
Herr Pfarrer, ja, gut, treffe ich Sie gerade. Christi, was plagen Sie, mein Sohn? Soweit ist alles gut. Nur der Gassner Fritz, der macht uns ein bisschen Sorgen. Sündig ist das Fleisch. Vor allem Sünd auf du. In der Dorf mit Salz auf für ein Kilo Kacke 32 Franken. Ja, das ist doch kein Wunder. Die Leute müssen halt wieder ein bisschen mehr zu Predigt und zu mir in die Kirche. Ist, ist denn das Kacke zu günstiger? <lacht> Entsagen der Fleischeslust! Zum Glück haben wir ja noch der Aldi und der Lidl. Christi, was liegt da auf der See? Muss man etwas berichten? Ja. Herr Pfarrer, was sollen wir auch machen? Der Gemeindepräsident Gassner fällt aus. Das vielleicht für immer. Weiter, mein Sohn, ich höre. Offenbar geht das schon länger so. Der Gassner nähere sich jeder Frau mit aussichtlichen Absichten. Führe uns nicht in Versuchung. Und dabei hat er sich angesteckt und sein Gesundheitszustand, der schien kritisch zu sein. Und erlöse uns von dem Bösen. Und auch sei der Teufel schuldig. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Sie würden ja das wohl am besten wissen. Wie, wie ist das gemeint? Was Sie so alles im Beichstuhl hören, würden Sie ja wohl wissen, wie das in dem Milieu so läuft. Ha, vermutlich handelt er noch mit Drogen. Also ich mache mir ernsthafte Sorgen. Sorge dich nicht. Lebe, mein Sohn. Ich sorge mich um die Seele. Ich könnte jetzt noch nicht einmal ins Gebet nehmen. Ja, ich werde mir doch im Gebet einschliessen. Und ich werde eine Masse für ihn lassen. Aber gut einschliessen, nicht, dass er wieder abhaut. <lacht> Vertraue auf die göttliche Vorsehung. Ja, ich weiss ja nicht, ob das lammt. Die Blinden werden sehen und die Tauben werden hören. Ja, Tauben, die höre ich auch. Die wecken mir jeden Morgen, die Scheissviecher. So, geh denn hin, mein Sohn, und tue Gutes. Also, ich gehe jetzt in die Post. Sag, du mir gut. Können wir können hier rechts und links abladen. Ah, verdammt schwere sind sie ja schon gerade. Nicht die Umere, schaffen. Gibt es eigentlich nie Pause? Da jetzt nicht so. Also. Hättest du halt gestern früher ins Nest gesehen? Bin ja früh unter dich. Ja, aber allein nicht wieder mit irgendeinem Seiner, weißt du? Hey, halt. Die Zeiten sind vorbei. Du kannst nicht mehr fischen lesen wie früher. Da hast du hast allerdings recht. Ein falscher Blick langer und schon ein Klag am Hals. Früher ist es du hast Mutter nicht mehr. Aber wenn du nicht schaust, ist auch nicht recht. Da soll mir einer draus. Machst du in jedem Fall schuldig. Und zahlen darfst du immer du. Zum ein bisschen Kasperle. Du musst ja heutzutage davor einen zehnseitigen Vertrag aufsetzen. <lacht> Im Doppelbeinzeitung unterschreiben und notariell beglaubigen lassen. Und wenn du Bewilligung endlich hast? Machst du nicht mehr. <lacht> das ist der Vergangen. Aber wenn du richtig Pech hast, hast du noch eine Post von der Kest. Da fühlst du dich schon schuldig, bevor du überhaupt noch dran denkst. Als Mann wirst du schuldig geboren, damit wir nicht neben sind. Aber das alles ist ja noch nichts, wenn du an Gassen der Fritz denkst. Hey, wo ist eigentlich auch der? Der habe ich nicht gesehen, schon seit zwei Wochen nie mehr gesehen. Hast du mich vom Erdboden verschluckt? Wer hätte das denkt? So etwas darfst du nicht einmal denken. Ja, denk auch. Und jetzt kann es ganz hart ausziehen. Wie der Turm zu Babel. Das Geld halt verjubelt. Verschuldet, Zeger. Ich habe gehört, der Drogenabhängig. <lacht> Vermutlich kriminell. Der liegt geschaffen doch mit der Mafia. Da stehe ich nicht gut um, der sei ich tot krank. Das, nur weil er den Hosenschlitz nicht im Griff kam. So gern mit dem Berti. Die, die, die doch noch gern nie. Komm, 
Wir holen noch die restlichen Stangen. Stangen sind wir jetzt gerade auch noch. Stellen wir gerade auch da rein, du. Schaffen, Jungs, schaffen. Wir haben ja jetzt gesehen, wie so ein Haus kommt. Du ja auch. 
Also wir singen jetzt zum Ehren von unserem lieben Verstorbenen gemeinsam das Lied Nummer 365, wenn einer von uns geht. Ja, 
Ja, wenn's der Pfarrer selber sagt, dann muss man das doch glauben. Ja, ja aber man hat mir ja die Urne ins Pfarrhaus gebracht. Und weil ich ja überall gehört habe, was man überall über unseren Gemeinspräsident erzählt hat, wie hätte ich denn da dran sollen zweifeln? Ich habe die Urne ins Pfarrhaus liefern lassen. Ihr sollt ja auch meinen Anteil haben, an dem wunderbaren Gerücht, den ihr da pflegt habt. Der Christi hat eben gesagt, du hast das Geld verjubelt. Hättest du mit Frauen amüsiert und sechst du Milieu verkehrt. Hättest du bei uns ein Geschäft gemacht? Ja, wie wenn es im Gemeinsrat geheißen hat, du hättest ausseitliche Absichten, hättest dich angesteckt und darum schulden. Ich habe von meiner Frau gehört, dass kein Weiber mehr von dir sicher sei. Und man weiss ja, was das etwa kostet. Hans, woher willst du das wissen? Oh. Ja, aber, aber der Kairi, der Kairi, der Gemeinsarbeiter, hat uns an einem schönen Morgen erzählt, als sei ich nämlich Ogatlex. Was hier? Und dann eben, dass ich den Fritz nicht genommen habe oder etwas mit dem Berti gehabt Mir hat eben der Marti Gundli erzählt, der Gemeinspräsident sich am Berti erwischt und den Hegel sich gerade auf dem Boden gerüstet äh, war. Aber mir hat doch das Berti selber gesagt, Hast du es was mit der Wasch und dem Gemeinspräsident Gaster Fritz auf dem Bar am Boden gewesen? Hat sie. Ja, die ganze Tischwäsch für das Fest ist auf dem Boden gelegen. Und der Gaster Fritz hat es gebrannt gesehen, als er nach dem Jahr so über die Heide gelaufen ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie peinlich mir das gesehen ist. Wir haben doch nur ein bisschen Schabernack mit dem Berg getrieben. Wir haben sie ja nur ein bisschen Welle auf die Palme bringen. Aber Berti hat natürlich wie erwischt, wieder sauber gewaschen, zusammengelegt und glättet. Und damit kann unser Fest wie geplant stattfinden. Oh. Nein, ich sag schon was! 
Er darf es aber mir noch den Weg noch erzählen. Ihr alle? Nein, wir kämpfen mir alle zu. Jetzt sticht er das Wunder, ha? Das werden wir jetzt aber wissen, ha? Sie ist nicht! Fake News! Ist so! 